Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր լրագրողների հարցին իպատասխան անդրադարձել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի հայտարարությանը, ով քաղաքական դաշտը բաժանել էր Սևերի ու Սպիտակների։ Ցուրեմ բռնում կա, ցավում եմ, որ գուցե Հայկ Մարության ինքն էլ ընդունել է, որ որոշ ձևակերպումներ այդ կան էլ ճշգրիտ չեն եղել, եւ ես կարծում եմ, որ ցանկացած մեր հայտարարություն եւ ցանկացած քաղաքական հայտարարություն հայաստանում պետք է տեղավորվի սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության տրամաբանության մեջ այնպես որ ես կարծում եմ որ մենք ավելի վառ գույների մասին պետք է խոսենք քան Սևի եւ Սպիտակի Այնուհետ Վարչապետը անդրադարձել է սեպտեմբերին սպասվելիկ Փաշինյան Պուտին հանդիպմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ քննարկվելու է հայ ռուսական հարաբերությունների ողջ շրջանակը։ Մեր հարաբերությունների ողջ սպեկտրը կքննարկենք։ Լրագրողների հարցին տեսնում եք քաղաքական ենթատեքստ այն փաստում, որ Պուտինը օրերես շնորհավոր է Ռոբերտ Քոչերյանի ծննդյան տարեդարձը Փաշինյանը բացասական պատասխան է տվել։ Դա անձնական հարաբերությունների ցանցիր է։ Ընդհանրապես իմանալով ռուսաստան հասցնելով ճանաչել ռուսաստանի դաշնության նախագահին ես կարող եմ ասել որ ինքը մարդկային կապերը շատ գնահատում է եւ պահպանում է աշխարհի տարբեր երկրների ներկա եւ նախկին ղեկավարների հետ դուք տեսակ որ վերջերս չնայած եվրամիության հետ բավականին պրոբլեմատիկ հարաբերություններ ունեն, բայց նա մասնակցեց ավստրացի բարսաստիճան պաշտոնյայի հարսանյա ծառողությանը, ինչ նշանակում է, որ մարդկային կապերը նրա համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, ինչ է լավ։ Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի դաշնության նախագահի մամուլի կարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դա կլինի երրորդ հանդիպումը Փաշինյանի Հայաստանի Վարչապետ դառնալուցի վեր։ Երկու երկրների ղեկավարները բանակցություններ են վարել Սոչիում մայիսի 14-ին Եվրասիական դանդասական միության երկրների գագաթնա ժողովի ժամանակ։ Հետո հունիսի 13-ին նրանք հանդիպել են Մոսկվայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը։ Ավելի վաղ կայանալի հանդիպման մասին հայտարարել է Ռուսաստանի դաշ Ուսյան արդկոս նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր Երևան է ժամանել Եհակը գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրիմինգերը, վերջինիս ընդունել է Արդկոս նախարար Զորհապնացականյանը։ Կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարկավորման գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումները։ Երկու ստեկ ընդգծվել է հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարկավորման կարևորությունը միջազգային հանդրության մանդատ ունեցող Միակ Ձևաչափի, Եհակը Մինսկի Խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Այս համատեքստում Հայաստանի արտակին գործերի նախարարը շեշտել է, որ հայկական կողմի համար բանակցային գործընթացում առաջնայնություններն են Արցախի կարկավիճակը եւ անվտանգությունը, իսկ գործընթաց ի առաջմղման համար կարևոր է խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը այդուղության պարտքորս նախարարը առաջնային է որակել նախկին պայմանավորվածությունների անշեղ կատարումը հրադադարի ռեժիմի խախտումների եւ ռազմատեն չրետորաբանության դադարեցումը այդի շրջանակներում հանդիպումներ են նախատեսված Եհակը գլխավոր քարտուղարի եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանի միջեւ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այսօր տոնում է իր 27 համյակը։ Նախարարությունը մանկացվող տոնական շքերթին ներկայան եղել հանդրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչա Ռոստոմյանը, Ազգային Ժողովի Նախագահի Տեղակալ Միքայել Մելքումյանը, Ազգային Անվտանգության Խորթի անդամներ, Դիվանա Գետներ։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավոր է Արտակարգ իրավիճակների աշխատողներին մասնագիտական օրվա կապակցությամբ, նրանց ցանկացել է հնարավորինս քիչ աշխատանք եւ հնարավորինս մեծ բարեկեցություն։ Արտակարգ իրավիճակների աշխատողները շատ կարևոր դերակատարում ունեն մեր կյանքում իհարկե մենք չենք կարող հուսալ որ երկրում արտակարգ իրավիճակներ ընդհանրապես կբացառվեն որովհետև ինչպես վիճակագրությունն է ցույց տալիս հայաստանի հանրապետությունում մեր սիրելի հայրենակիցների կողմից արտակարգ իրավիճակ է գնահատվում նույնիսկ այն երբ օրինակ սիրելի կատում բարձրանում է տանիքը եւ չի կարողանում իջնել եւ նաեւ վիճակագրությունը ցույց է տալիս որ մեր քաղաքացիները նաեւ այսպիսի դեպքերով են դիմում փրկարար ծառայությանը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը 
Հայաստանի Հանրապատության Պաշտպանության նախարարության զինծարայողների Սոցիալական Պաշտպանության Վարչության եւ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատանքային պլանի համաձայն զորքերում իրականացվող աշխատանքների շրջանակում այն զորամասում հայտնաբերվել են զինվորական վարտիկներ, որոնք բացարձակապես չեն համապատասխանում Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ձեռք բերվող նմանատի ապրանքների տեխնիկական բնութագրերին եւ որոնց գլումը հարիշ չէր զինծարայողներին։ Ինչպես տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է 10000 անորակ վարտիկ։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների հետաքննության արդյունքում Հայաստանի Քրեական օրենսդ գրքի 376-րդ հոդվածի երկրորդ մասով հարուցվել է Քրեական գործ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հետքե եմ լրատվական կայքում հրապարակված հոդվածի հիման վրա նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս առնչությամբ փկցեի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է։ Հետքե եմ լրատվական կայքում հրապարակված Վլադիմիր Գասպարյանը 200000 դոլարով դարձել է 3 միլիոն դոլարանոց առանձնատան տեր վերտարության հոդվածի հիման վրա նախապատրաստված նյութերով Հայաստանի հատուկ քննական ծառայությունում Հայաստանի քրեական օրենսդ գրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով եւ 309-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ։ Առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու եւ պաշտոնատար անցանց կողմից պաշտոնիական լիազորությունները անցնելու առերևութ հանցագործության դեպքերի արդիվ կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության անդրական օրենսդ գիրք սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պաշտոնական փոլիս ЕМ կայքում ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրվել են Երևանի ավագանու 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ի արտահայտ ընտրությունների նախնական ցուցակները։ Ցուցակները տրամադրվել են նաեւ տեղամասային կենտրոնների տարածքները տիրապետողներին տեսանելի վայրում փակցնելու համար։ Հակոբյան փողոցը հիմնանորոգվում է Գյումրու քաղաքային միջոցների հաշվին։ Ամեն այն հավանականության այն կլինի միակ փողոցը, որը շահագործման կհանձնվի սեպտեմբերի 30-ին քաղաքի տոնի առիթով։ Գյումրու հիմնանորոգվող միուս փողոցներում աշխատանքները դեր երկար են ձգվելու։ Տեղական բյուջեից մոտ 400 միլիոն դրամ է հատկացվել այս տարվա փողոցաշինական աշխատանքների համար։ Հիմնանորոգվում է թվով 6 փողոց ու փողոցի հատված։ Գորքի փողոցից ռուս թավելի ու Տիգրան մեծ Նեկրասովի փողոցը նորավան թաղամասում մեկ նրպանց խանդիլյան փողոցում գործարանային նրպանց գնու Հակոբյան փողոց ոսնաշտեն պատմական կենտրոնում դեր շարունակական կլինի այս աշխատանքները որը տեղական միջոցներով են Հակոբյան փողոցի մոտ 150 մետր երկարությամբ հատվածում հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել են օգոստոսի սկզբից ու առաջին օրից տարբեր խնդիրների բախվելով շինարարը մայթերը հնարավորինս միաճ հապ է դարձրել փողոցի համար ծառայող հատվածնել իրական ճանապարհի վերածել 40 տարի այս փողոցը վերանորոգում նորոգում բան չի տեսել բնականաբար պետք է ծանր լիներ ուզում ես իշնես որ հարթություն ստացվի պարոգար շեմնա բանը հիմքնա բացվում արդեն ստիպաս թեկությունը առաջանում մի քիչ եւ այլ եւ այլ աշխատանքների ամենաբարդ ու ժամանակատար փուլը եղել է գրունտային շերտի հաշտեցումը շինարարի աշխատանքի չափաբաժինն այստեղ ամենամեծն է եղել այստեղ ոչինչ չի եղել ցանց ո՞ն է եղել ոնց որ հողի շերտ լծրած ճանապարհի նշուլ անգամ չերված է իմ տեսանցնեմ ես ասում եմ ելի հա Երևի 201 հնա ավել վան աստեղից համվ է կամազով ավել նորդ գրունտ Հիմա մայթերն են սալիկա պատվում հետո աշտեն հեշտը կհասնի ասֆալտապատմանը Այնտեղ շատ սիրուն փողոց է ստացվելու եւ այնտեղ նաեւ լավ լուսամփոփներ են կդրել տեսնենք Երևի կհասցնենք որ Հագոպյան փողոցը անպայման բացենք որը պատմական փողոցներից մեկն է Փողոցը շահագործման կհանձնվի քաղաքի տոնին իսկ որակի համար շինարարը նշում է 10 տարին ոչինչը Մարիամ Խալաթյան Տիգրան Գասաբյան օրագից Մինչ Գյումրիում արդեն մեծ թափով ընթանում են փողոցաշինական ծրագրով նախատեսված շին աշխատանքները հարևան համայնքում առափիում հենց այսօրվանից մեկնարկեցին ներ համայնքային ճանապարհ շինական աշխատանքները եթե ամեն ինչ նորմալ ընթանա ապա մինչև տարեվերջ առափիցիները կազատվեն փողոցի այս փոշուց եւ կունենան բարեկարգ ճանապար Շինաշխատանքների մեկնարկի հենց առաջին օրը սակայն առանց խնդիրների չսկսվեց։ Նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնելիս կարճ ժամանակ անց շին տեխնիկան ժարկից դուրս եկավ։ Արում ես հանեց ես ես վնաս, բայց նա փչացավ, շեսրոնկա ջարտեց։ Զորից կտրեց, շեսրոնցի ջարտեց, էլի։ 
Խնդիրը սակայն անլուծելի չեր մի շատ Չոբանյան նարակահազանգեց վերադասին տեխնիկան տարավ վերանորոգման, որպիսի փողոցաշինական ծրագրի ընթացքը չխաթարվի։ Հիմնանորոգ ողջանապարն ընդգրկում է առափի համայնքի սկզբնամասից մինչև հ Բավագանի լավ աշխատանք են կատայելու, նախ ազգաբնակցունը պերգելու ենք այս պոշուծ առաջերտին, որը առողջական լուշ խնդիներ առաջասնում ազգաբնակցյան մոտ։ Նախագիս նախաշիվ ամբողջության պադրաստ է, մրծույթը � Նախագիցը դեր 2009 թվականից է պատրաստ եղել բազմաթիվ անգամներ է խնդիրը ներկայացվել կարավարություն, սակային գումար չլինելու պատճարով միշտ մեր ժվել է այն։ Ընկերության աշխեք վարդան արզումանյանը ավելի չիշտ կողնագները, ամեն կողմից մեկ մետեր լայնությամբ։ Չերա էրասման արունեն են ես պայի նիրական ասվում, որբես է չխանգարի մեզ եղանագի հետ կապված, նախապես կատար ենք չերա հերացում, հետո նոր աշտեն ծասկի իրա� Մոտ երեկ տասնամյակ ճանապարը համայնքի միջոսներով հարթեցվել կամ խջապատվել է։ Գործ ընթացը սակայն համայնքի ղեկավարը գումարների անիմաստվատնում է համարում, կանի որ տեղումներից հետո ճանապարը գրքին � ընդհարապես մեկ են աները մեղք են, ճամպեկի համար, լավեր որսիք դիսարկ են։ Պոշուց մակրված ու պարեկարգված ճանապարը նախատեսում է շահակործման հանձնել նոյեմբերի 20-ին, եթե եղանակները չխանգարեն, ապա չի բացարվում, Դեր անցած ու ստարում արտենակն հայտ էր, որ հանրապետության բարցրագուն ուսումնական հաստատությունները դիմորդների լուրջ խնդիր են ունենալու։ Կյումրին իհարգ է բացարություն չեր, ինչպես է սպասվում էր հանրա� Դիմորդների հետևաբար նաև առաջին կուրսեցիների պակասի հետևանքով դասախոսների ժամականակն է կրջատվել, որձում են տարբերակներ գտնել խնդիր է լուծելու համար։ 135 ուսան ողե համալրել գյումրու մայր բուհը, շիրակի Բնագիտամաթեմատիկական ոլորդով հետաքրքրվողների լուրջ խնդիր կաբուհերում, այս ոլորդին կարելի ասել պոխարինելու է եկետ տեղեկատվական տեխնոլոգյան։ Շիրակի պետական համասանի ռեկտորի ժամանակավոր են մատքին, որ պոլոր թեպքերում մենք լուրջ մասնագիտական կրտագան ծրագրերի վերանայում պիտի անենք, ինչ-որ տեղի ներտությունը մնում է հին ժամանագներից, ես ինը գադուն եմ ինչև է, իսովետական միություն կարելի է հասնել, որով Կմրու տնտես ակիտական համասանի միջանցքում էր ուսանողական երուսար առանձնապես չի նգատվում։ Այստեղ էլ ընդհամենը մեկ բաժին է համալրվել, առաջին կուրսեցիներով։ Հոշագի ժամեր պագասել են տասախոս Պակասուր տահանցած տարվա վրա միայն այդ 30 պակալավրերին է, մի ուսներով նույնիսկ մենք մի փոքր ավելի ծուծանիշեր ունենք, նույնիսկ երկար տարիներ հետպիսի բան չեր էղել մեր միջին մասնագիտական կրտական ծրագրով մրցույ� 
հիմա այդ մրցույթից մոտ 20 հոգի է դուրս մնում եւ դիմել ենք մեր Երևանյան քրտահամալիրին համասարանի ղեկավարությանը դիմել են քրտության քիդության նախարությանը տեղերի վերաբաշման կամ լրացուցիչ տեղեր հատկացնելու միջոցով լուծել նաև այս ուսանողների հարցը ուսանողների թիվն այս տարի բավական քիչ է ինչպես եւ սпасվում էր սակայն բուհերի ղեկավարները փորձելու են առաջացած խնդիրները լուծել այնպես որ ուսումնական պրոցեսը չխաթարվի կիմա եղշացյան նարման գասպարյան օրագից Կարմիր կակաչներ յասաման երիցու կարևած ծաղիկ լիլիթ տոնականյան քաղաք արտիկ Երևանում բացված այս մեծ ցուցահանդես է լիլիթի 4-րդ մեծ հրավերքներ ցուցահանդես վաճառքում նկարչուհին մոտ 70 աշխատանք է ներկայացրել Ամեն մի նոր ցուցահանդես կարծես նոր ծնվում է Այս ծաղիկներն ու բնապատկերները ծնվել են հոգու եւ սրտի միաձուլումից հարևի լույսից կարծես ոչ թե վրցնի հարվածներով այլ մի ուրիշ հնարքով Սիրում եմ ձերքերով նկարել, որովհետեւ ավելի հոգի ներդնեմ նկարներից մեջ։ Վրցին համայրա շատ քիչ եմ օգտագործում, վրցիններով չեմ նկարում, կա նկարչական մասցեխին, մասցեխին նաև եւ մատներով։ Լիլիթը նկարելու դժվարություններ չունի միտքը միշտ արդուն է, բայց մուսայի հարցում մի փոքր խնդիրներ կան նկարչուհուն մուսան դժվարությամբ է այցելում։ Միշտ որ մուսան գալիս է, սկսում եմ ստեղծագործել, եթե գնաց, էլ նկարչ չի լինի։ Ամեն մի նախորդ աշխատանք հուշում է ինչ անես վաղը մյուս աշխատանքներ, ինչպես կատարես, որովհետեւ ցանկացած գեղանկարիչը, որտեղ ուսումնա սովորի ավարտի կերակուն ճշմարտությունը իրեն հոգու այդ մակրության մեջ են Հայաստանի նկարիչների միությունում երկրորդ իսկ ընդհանուր առմամբ սա լիլիթի 4-րդ անհատական ցուցահանդեսն է նախորդ երկուսը բացվել են գյումրիում եւ նկարչուհու ծննդավայր արտիկում ասում էր բնորան ներ ուժ ստեղծագործական միտքն ու աչ քշիրակի բնապատկերներից են ծնվել եւ զարգացել արվեստագետների գնահատմամբ լիլիթի աշխատանքներում բնականություն եւ շունչ կա դրանց այսօր հազվադեպ արվեստագետների է հաջողվում հասնել ես ասեցին տաշտի այդ բույրը գալիս է քո նկարներից այսինքն ինչ որ մի լավ կետի հասել եմ որ իրենց կարողացել եմ հաղորդել Քոչիշտ եւ վստահ քայլերը քեզ դեպի փարք եւ մեծ ճանաչում կտանեն վստահության պասած շիրակ հայրենակցական միության նախագահ Արազդադավոյանը Միչել ժողովրդականի հասնելը ճիշտ քայլերով համար քայլերով շատ գեղեցիկ քայլերով բարձանում է դեպի դաշճանը եւ զարմացնելով մեր բոլորիս քոստերցակորցական համառության ճաշակով եւ ընկալումներով դու ապացություն ես որ ճանաչված գեղանկարիչ լինելու համար պարտադիր չի որ ապրել Երևանում եւ Երևանում ստեղծագործել միայն դու հավատարի քո արմատների քո արտիկ սիրելի քաղաքում քիրակ աշխարհում քո ստեղծագործություն ես մատուցում համայն հայությանը եւ այն մարդկանց ովքեր որ սիրում են գեղանկարությունը Ցուցահանդեսի ընթացքում Լիլիթ Տոնականյանը հայ ժամանակակից կերպ արվեստումներ դրված ավանդի համար պարգևատրվեց Էստոնիայի միջազգային նկարիչների միության պատվոգրով։ Սա էլ ավելի է պարտավորեցնում ինձ ասած Լիլիթը նաև խոստացավ առավել եռանդուն աշխատել։ Ցուցահանդես վաճառքում եղան նկարներ, որոնք կգտան իրենց նոր տերերին Լիլիթը դրանցից հակասական զգացումներով է բաժանվում։ Ասում է լավ է, որ նկարագնում են եւ ֆինանսական օգուտ է եւ ամենակարևորը դառնում է ճանաչված, սկսում են գնահատել եւ սիրել քեզ որպես արվեստագետի։ Հիմնականում արտերկրի բնակիչներն են գնորդները։ Հայ գնորդների ցանկությունը շատ մեծ է, բայց կշպանի հետ մի քիչ խնդիրներ կան։ Անկախ բոլոր դժվարություններից, որոնք այսօր ունեն հայ արվեստագետներ, լիլիթը կմնա իր հայրենի քաղաքում, կապրի եւ կստեղծագործի արտիկում։ Վստահ է ճանաչելի դառնալու համար պետք չէ ապրել ոչ Երևանում, ոչ արտերկրում, կարևոր է ներ աշխարհի եւ ձեռքի ներ դաշնակությունն է։ Արբենյու Հիմրասյան Կարապետարաքելյան օրագից։ Սեպտեմբերի 30-ին քաղաքի տոնը կսկսվի Արավոտյան Լոգանկով գյումրու բոլոր արցաններն ու հուշարձանները միաժամանակ կլվացվեն։ Թարմ Լոգանկից հետո, եթե հարավ Կովկասյան երկաթուղին համաձայնվի ու գյումրի Երևան գնացն այդօրն անվճար սпасարկի, ապա գյումրի կայարանում տեղի կունենա հյուրերի դիմավորում գյումրեցուն Վայեն յոլով Ղայդով։ Տոնական միջոցառումներ նախատեսված են քաղաքի տարբեր հատվածներում, մուշ եւ անի թաղամասերում դակրատունյաց բուրակում ու կայարանա մեծ հրապարակում։ Պատմական քաղաքի ամբողջական կոլորիտը ռուստավելի փողոցը կզարդ հարի հին գյումրեցիների լուսանկարների ցուցահանդես կլինի ասլամազյան քույրերի պատկիրասրահում գյումրեցի նկարիչների աշխատանքներն էլ կցուցադրվեն քրկորյանի անվան ջեմափողոցում իսկ վերջում տոնական համերգու հրավարություն 
Ավանդական դարձած հանդիպում նամ պոպոխվայրում է։ Երազգավոր սիբան աստեղ ծանվել մարկարյանը գրքին բակրատունյած պարքի հուշապուրակի հրավիրել կաղաքային ու մարզային իշխանության ներկայացությությությությությությությությությությությությությու 97 թվականին շիրակցի բանաստեղ ծանվել Մարկարյանը երազգավորս կյուղին մեր ձիրայգում հիմնելով բակրատունյած պարքի հուշապուրակը տարածքում ի հիշատակ բակրատունի թակավորների խաչքարու արձիվ հուշակոթողներ որոնք հերոսացել են բոլոր դարերում և երվանդունների ժամանակ և արդաշեսյանների և արշագունների։ Հակատունիները հայոց շետականության համարվեցին վերջին թակավորները և են հզորությունը, որ իրենք մեզ հաղորդեցին որոնք որ հենց բագրատունիների համար եղել են կարևորագույն հենակետ։ Ես հրաշալի տարացքում ուր դեղ մենք կտնվում ենք, միշտապես հենչել է մտավուրադանության խոսկը շնորիվ սանվելի, միշտապես եղել է սա իրադարձային մի Ազգային անվտանգության ծարայության տնորեն արդուր Վանեցյանի թեքնացությունն առաջադրվել է Հայաստանի վուտբոլի վեդերացիային նախագայի պաշտոնում, Հայաստանի առաջնությանը մասնակցող բոլոր ակումբների կողմից։ Անդրադարնալով հվվվայի հետ կապված ծրագրերին նա նշել է, որ դրանք կներկայսնի հվվվը նախագայի ընտրությունների որը։ Վանեցյանը հավաստիացրել է, նախնական ու սումնասիրել է ոլորդը, առաշնահերտություն է Նու չեմ կարասեմ, վինասերը միշտ էլ կպակասեմ, բայց են ինչ, որ ունենք էվեկտիվ ոգտագործելու դեպքում կաղխենք լուրջ արդյունքներ արձանակրել։ Վանեցյանը վստաչ է, որ նախքինում հվվվ վինանսական միջոցնրը արդ Եվրի կաղակայի մարզադաստում իր հերտական պաշտոնական հանդիպում նացկացրել շիրակ երկուսը։ Հայասնանի առաջին խմբի առաշտության հինգերոր տուրում շիրակցիները հիրում կալեցին նորաստեց երևանի լոկոմոտիվին։ � Անկյունը մեկ զրոն։ Այս արդյունքը երկար չպապամես, կալի որ բացտողած գոլից էտո հյուրեր դակտիվացան ու սկսեցիտ վտակավոր պայեր ստեղծել չիրակ երկուսի դարպասին։ 24 երկրոպեին ծնվեց պատասխան գո� 
Հավիտ բաբայալի փոխար էլ խաղատաշպտած գեղապ թումբարյան դարաջ մաղեց յուրերի։ Շիրացիներ չկարողացան ուրջքի գալ բաց թողած գոլից հետո և երկ բրծավար վարտա մալիկյան մավելացրեց չորս ռոպե հարվենք նրանով, որ արլեն ծատուրյանը խապաց երեկ գոլերով ընտուկ բոտեցավ ռմբարկուների առաջատարներին։ Շիրակ երկուսը հինք հաղից էտո վաստակած երեկ միավորով շառուվակում է մնան Հայաստանի առաջի խնպի առաշտ